I don't know, but this always has been the best time of the day for me. The breakfast and the coffee and the, the, the slow start. Yeah, yeah. yeah. I can rush with everything else, but when I have my coffee, I just want to see. You're good. Yeah. <laughs> there is no rain expected. I didn't check there. I don't think so. Yeah. Check. Quite high ridge. Yeah. yeah, okay. Tänään matka jatkuu Tuulijärveen. Me aloitetaan tässä nelisen kilsaa ensin ja sitten mennään tonne tuota... Vaihdetaan järveen Isoin rovin järvelle ja siinä on meidän ensimmäinen pitkä portake. Eli käytännössä kannetaan kamat sinne toiseen järveen. Se on kaksi kilsaa, kaksi kilsaa se ylitys ja kun me kolme kertaa tehdään se, niin tota helpolla lyhyellä matikalla voi laskea, että kymmenen kilsaa tulee sitä pelkkää kävelyä siinä kamojen kanssa ja ilman. Ja siitä sitten jatketaan, mutta tota, otin jo valmiiksi särkylääkettä tehdä tiedätte, että meikäläinen, tota, mullahan ne polvet, polvis nivelrikko ja sitten tota, on ollut selkäongelmaakin ja kaikkea, niin <köhö> ettei tässä nyt ihan silleen, vaikka mä oon itse asiassa aika hyvässä kunnossa, täytyy sanoa, mä oon treenailu fillarilla ja käynyt salilla ja tolleen, mutta tota, mähän täytän kohta melkein 50 ja polvet toihan, että kyllä säkin, tota, kyllä säkin pystyt tekemään tällaisia juttuja. Tästähän se päivä lähtee taas käyntiin. Tuttuun tapaan, eli melaa toisen eteen. Voiko näin edes sanoa? Ainakin kävelijät sanoo, mutta niillä on kaksi jalkaa. Meillä on vain yksi. Yksi lapa tässä, niin ei voi ehkä sanoa. Tai no ehkä kun melutaan kahdesta kanootille, niin voi sanoa, että lapaa toisen eteen. Mitä mieltä te olette? Mennä kuristuu näin. Roikkuu molemmin puolin tällainen. Tota, kaulahi, tai siis olkahi, näin nimenomaan kaulahi. Happi loppuu. Tätä polku itse asiassa ei ollut mun kartassa, kun mä katoin, niin tota, tää oli iso yllätys, että tota. Pistäkää mieleen, jos täällä päin käyttä, niin tässä on tosi hyvä polku, eli Tuulujärveltä isolle Rovijärvelle. Ja päätettiin tosi, että ei hyödynnetä noita lampia ollenkaan, koska meillä on vaelluskengit jalassa ja sitten siinä oli kuitenkin, ei haluta kastella niitä. Ja sitten kanootin tota lataaminen ja purkaminen on sen verran aikaa vievää puuhaa, että päätettiin, että milloin me vaan kannetaan kaikki. Kolme otteeseen. Lähestytään järveen. Ensimmäinen tota, satsi on kohta viety. Ja... Sitten lähdetään helpolle paluumatkalla ilman tavaroita. Varmaan tuntuu siltä, kun ei tekisi mitään, kun kävelee ilman. Aika painavaa lastia. We made it! Yeah. Oh my god, I'm dead. Woo! Palattu ensimmäiseltä kierrokselta ja <köhön> tää on niinku puolen päivän homma suurin piirtein, jos laskee, että aika hitaasti mennään kohtalaisen vaikea kulkusta maastoon, niin sanoisin, että on niinku viiden tunnin keikka jopa utku. Viedään kaikki kamat tonne. Tuntuu vähän painavemmalta kuin edellinen. Mun ruokatynnyri on niin painava. Se oli 30 kiloa lähtiessä, on siellä tähän vähemmän ja painaa kuitenkin. Aurinkopaneeli keikkuu tossa ja... Pakko sanoa, että nyt otti kyllä mehut miehestä aika tehokkaasti. Kahdeksan kilsa on nyt kuljettu tuota polku edes takaisin ja tuota, seuraavaksi lähdetään viimeiselle, viimeiselle reissulle ja tuota, kun ollaan 
perillä, niin tehdään lounasta kello aika paljon. Alkaa olla vähän hapottaa silleen. Pikkuhiljaa tää homma. Kroppa tuntuu kuin 80-vuotiaalta. Vaikea käynnistellä taas uutta, uutta kävelyretkeä, mutta se on pakko mennä. Martinilla on tietysti vielä enemmän to... hommi, kun kantaa kanottiin. Mutta siellä Kanadassahan se on ihan kansallinen urheilulaji, niin tota... sopii mulle. Oli aika kova keli melo äsken ja pistettiin leiri pystyä aika hätäisesti tällaiseen aika nopeasti valittuun paikkaan. Meillä on molemmilla teltat tällä vähän kaltevalla pinnalla tässä kalliolla ja huono paikka muutenkin. Mutta me ollaan silleen päätettiin tuossa, tai puhuttiin, että molemmat niin väsyneitä, että ei me tänään haluta muuta kuin vaan nopeasti ruokaa ja nukkumaan ja tälleen. Niin tota, oli sen verran kuitenkin rankka toi ja pikkasen tyhmäkin toi vasta. Vastatuuli melonta tuossa päivän päätteeksi vedettiin muutama kilsa ihan kauheessa vastatuulessa ja vedettiin molemmat ihan kuin dieselmoottorit ja alkoi ekaa kertaa tällä reissulla sormetkin vähän kramppaamaan ja silleen, että oli vähän tota, oli vähän ehkä jopa vähän tyhmää, mutta kuitenkin tota, päästiin kuitenkin ihan hyvin. Huomenna semmonen spesiaali homma, muistanko mä oikein, kerronko mä video alussa, että tota, yksi sellainen aika merkittävä liike elämän ihminen. Te tietäisit, jos mä sanoisin sen nimen, mutta mä en voi sanoa sitä nimeä, koska tota, en ole kysynyt lupaa, mutta tota, mä olin työkeikalla kuvaamassa häntä tuossa joskus puoli vuotta sitten, ja hän puhuu, että hänellä on täällä piilokanootti täällä Vätsärissä, ja pikkasen iäkäs henkilö, ja sitten hän on käynyt täällä aina vesitasolla last, lasten kanssa, ja sitten lasten lasten kanssa, ja sitten niillä on ollut kanootti täällä. Ja huomenna meidän, meidän katsoa sitä. Mä sain tehtäväksi katsoa, että onko se vielä tallella ja otan siitä kuvat ja tolleen. Mutta tietenkään henkilöllisyyttä enkä paikkaa enää jo paljastaa, kun ei, ei ole lupaa siihen. I'm not that hungry. So I for me. Have, have to yeah. force myself. Yeah. Yeah, same for me. Väsyttää aina tällaisen jälkeen, vaikka jos silleen mitenkään ei satu mihinkään tolleen, mutta on vaan aika väsynyt, kun on niin kuin ollut. No, ensinnäkin ollaan oltu pari viikkoa ulkosalla, että sekin väsyttää. Sitten yksi juttu, mikä mulla on niin rytmis muuttunut, on se, että kun mä normaalisti juon aika paljon kahvia kotona, niin menee silleen viisi kuppia aika heittämällä päivässä, niin täällä mä oon aina yhden pienen kupposen joka aamu. Ja Tota, varmaan sekin väsyttää ja tälleen, mutta ylipäätään tämä tota, ulkoilma tietenkin tekee sen, että tota, ramasee aina illalla ja se on kiva asia vaan. Mäkin olen nukahtanut joka kerta aina tota, ihan sekunnissa, kun olen laittanut <köhö> kirjan pois ja ruvennut vaan nukkuun, niin tota, minuutti niin on varmaan tota, kuorsaus kuuluu ja molemmista teltoista, niin sille ihan kiva. Mut joo, huomenna matka jatkuu taas. Tota, tässä on jänne juttu silleen, että ollaan menty aivan, ollaan aivan keskellä ei mitään ja tänäänkin ei olla nähty ketään. Mutta sitten tuohon toiselle puolelle 
tota, 50 metrin päähän niin tuli tommonen porukka yöpymään. Nyt tekivät näköjään tulet sinne. Joo. Ei tässä kai sen kummempaa. Nähdään aamulla taas. Matka jatkuu. Moikka! Just slippery, but I can go here and return. Slacka tuulista tuossa rannassa ja Martin jäi vahtiin ja kanotti tese. A, lähde karkuun, B, kolise siellä tota kiviin, niin muutama sata metriä. Täytyy kyllä sanoa, että jos se kanootti on siellä, missä sen pitäisi olla, se on aika hyvin piilotettu. Se ei nimittäin oo ihan vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Okei. Okay. Mä luulen, että mä näen sen. Katsotaan karttaa. Ohja on vähän paino, niin mä sain tehtävät vähän tsekkaa, missä kunnossa tää on. Näköjään lumi, lumi painanut pohjaa vähän kuprille. Täytyy sanoa, että olipa kerrassaan kiva juttu, koska tämä henkilö, joka omistaa tämän kanootin, puhuu, että hän ehkä vielä kerran tulisi tänne pojan kanssa tai jonkun lapsen lapsensa kanssa. Ja et vielä ehkä riittäisi kunto yhden kerran tulla tänne, mutta ei ollut oikea varmuutta, että onko onks, tota, kanotti kunnossa ja tälleen. Mutta mahtava, mahtava olla tavallaan osallisena tässä hommassa ja lähettää tarkat tiedot ja kuvat kuvat tosta kanootista, että sen kun vaan tulee, melat oli iskussa ja siellä oli tota pelastusliivitkin ja joku kassi. Tarinalle hyvä päätös tässä vaiheessa. Tässä mun vasemmalla puolella eli teidän oikealla puolella niin tota, on rovipäät, joka on varmaan korkein. Tunturi tai tämmönen kukkula, mikä nyppylä nyt onkaan, niin tässä lähiseudulla ja yleensä ihmiset huiputtaa sen ja käy katsomassa maisemia, mutta me jätetään tällä kertaa väliin, mutta tuota, dronekuvasta näette sitten vähän, minkälaista maisemaa täällä pukkaa, aika komiaa, jos minä sanon. Tässä alkaa pikkuhiljaa tulee nyt kanto-osuuksia, mutta ne on aika lyhyitä tässä. Tuota, en salkuu. Ne on tommosia vaan kannaksia. Samaa järveä, mutta sitten tätä joudutaan kantaa. Mä en tiedä ehkä mahdollisesti korkeamman veden aikaa, että ne on melottavissa, mutta me joudutaan, me joudutaan hyppimään niistä yli kivien yli, koska tätä... Kuten on todettu moneen kertaan, vesi on matalalla nyt. Mutta on upeat maisemaa täällä, kerta kaikkiaan. Niin sitä saa olla onnellinen, että saa melot tällaisissa maisemissa ja tehdä tällaisia retkiä. Pakko vielä sanoa tässäkin vaiheessa, että kiitos kaikille sponsoreille, koska muutenhan tämä nyt ei olisi ollut mahdollistakaan taloudellisesti, koska meikäläiselläkin kuitenkin pyörii tässä palkaton loma koko ajan ja kotona odottaa laskut ja vaimo siellä pitää taloutta yllä ja meikäläinen täällä suhaa, niin tota, tosi paljon kiitoksia teille. Meillä on niin hyviä aikaa, meillä on käytetty tota, tänään nyt tiistai, niin me lähdettiin 
kaksi viikkoa sitten keskiviikkona, eli 13-14 päivää ollaan tässä menty ja 25 päivää meillä on aikaa tähän reissuun. Niin Ei tarvi enää sille jännittää. Mä oon huomannut, että mä en oo mikään sellainen niin kaikista nopein niin sprinteri. Tekin varmaan huomaatte sen. Mutta tota, mä oon itse huomannut sellaisen, että mulla on taipumusta sellaiseen sitkeyteen. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, kun mä aikaisemmin lapsena kautta nuorena tota, harrastin kilpauintia. Ja sitten tota, mitä pidempi matka. Niin sitä parempi mä aina oli. Siellä oli tonni 500 oli ja on varmaan vieläkin pisin matka. Ja mä olin niissä matkoissa aika hyvä, koska mulla oli aina semmonen olo sen tonni 500 jälkeen, että ihan hyvin olisi voinut jatkaa vielä kolmeen tonniin. Tää seuraava pätkä olikin vähän tällä pidempi, mutta ei mitenkään mahottoman pitkä. Pikkasen tällaisella kosteella suolla painetaan. Joo, tämän jälkeen, tota, kun ollaan kamat saatu vietyä toiselle puolelle, niin sitten pidetään lounastauko. Kahvia ja pulloa. Olispa. Tähän mennessä on kaikista pahi. En ole jaksanut kuvata, että nyt vedään viimeistä settiä aika pitkä ja tässä korkeusaroja ja isoja kiviä ja suota ja kaikkea. Niin tota, tää ei ole päästänyt helpolla. Mä ollaan oltu tässä että helpostikin melkein kaksi tuntia. Ristijärvelle tultiin. Tämän jälkeen pitäisi olla enää pari aika lyhyttä. Lyhyempää kantomatkaa ja sitten tätä ollaan siellä, mistä pitääkin ja jäädään yöksi. Nyt tota, ollaan käytännössä Proutosen kurun alkupäässä. En muista lätäkön nimeä tai järven tai lammen nimeä, mutta... Kuitenkin, niin huomenna on sitten Proutosen kuru. Tää kyllä olla maisemat aika kohillaan. Uskomattoman hieno paikka. Okei. Okay. That's it. Okei. Okay. It's a portage. Tuut 
tuolla jossain on rautasen kuru, sinne me mennään huomenna. When you are cooking this at home, you have to use frozen meat, mm. and then there is kind of slices of yeah, the yeah. meat, and it's frozen. Yep. And you put some butter on the mm. pot and slowly cook them. And when they are melt, just add water, yep. salt and pepper, and it's ready. Yeah, after 30 minutes of cook, cook it's ready. Mm. This is so good. After a day filled with portages, yeah. hard work, it's a well deserved dinner. Probably lost five, six, seven kilos, I think, since the beginning of the expedition. Mm. The last three days, they have been hard. We did what, like 15 portages? Se on kyllä sanottava, että takki aika tyhjä aina leirissä melontapäivän jälkeen. Ja silleen, että ei oikein, tota, oikein jaksa tota tässä. Aika usein se tulee toisinpäin, että en kuvaa hirveästi meloissa ja sitten kuvataan tota leirissä enemmän. Mutta ehkä tässä videossa on ollut enemmän tapahtumia tuo vesillä kuin täällä leirissä. Tää on ollut silleen, Tää leirielämä sille aika tylsää, että ei me olla jaksettu edes kalastaa. Meillä on kalavehkeet kyllä mukana, mutta mä heittelin siinä 10 minuuttia Inarijärvelle ja se on ainoa kerta, kun ollaan yritetty kalaa saada. Semmoinen päätös me tehtiin itse tässä, että kun on nyt niin kovia tuulia ollut, meiltä se ei ole haitannut itse asiassa täällä yhtään nyt, kun ollaan menty aika kapeat ränniä ja tolle, ei se niin melontaa ole täällä haitannut, mutta on luvattu aika kovaa tuulta. Ja tota, me tehtiin semmoinen päätös, että me ei melota Kirkkoniemeen asti, koska se on merimelontaa. Tällaisella tuulella se on supervaarallista. Meillä pitäisi olla tommonen tota, spray decki. Mä en tiedä mikä se on edes suomeksi, kun ei niitä Suomessa myydä, mutta ne pressu tuohon kanootin päälle, mikä ottaa sitten tyrskyjä vastaan, ettei kaikki vedetty kanootin sisälle. Niin päätettiin ihan turvallisuussyistä lopettaa tämä retki. Kylläkin jäämerelle, mutta munkelvaa. Eli mennään siitä sen verran melomaan jäämeren puolelle, että voidaan sanoa, että ollaan melottu jäämerellä, mutta kirkkoniemi jää tällä kertaa tekemättä. Se on niinku päätetty. Ja ihan tosiaan. Meillä olisi aikaa periaatteessa. Mä en nyt muista, onko tämä joku 14 vai 15 päivä tänään, mutta meillä olisi aikaa mennä sinne, mutta me ei sen tuulen takia kyllä mennä. Mutta näin, tämmöinen päätös tehtiin tässä tänään. Nähdään aamulla taas. Moikka! Huomenta tuli nukuttu ihan hyvin tässä. Kaahet silmäpussit ja näin, mutta tota, ei se mitään. Mä otan tuota guard sprayta. Sen lisäksi, että se vähän virkistää ja kostauttaa mun ihan, niin mä tarviin jumalaiset voimat tänään, kun me mennään tonne tuota Routasen kuruun. Tired, but excited. It's going to be a long day, but a fun one. Oh, yeah. So let's do it! Matka jatkuu, me kannetaan ensin <köhö> kamat tolle alas tolle purolle, vai mikä toi nyt onkaan kuivunut puro, ja sit siellä on yksi semmonen lätäkkö, ja 
Se melotaan 100-200 metriä, sitten taas kannataan. Päästään sinne tuota itse järvelle, mistä sitten routaisen kuruakin alkaa. Mut tulee rankka päivä, nyt tulee varmaan rankin päivä koko reissu aikana. Saa valmistautua siihen henkisesti ja myös fyysisesti. Kyllä mä tos yritin vähän venytellä tossa aamulla. Mutta tota, en mä tiedä, sit mitään hyötyä. Hyötyä enää särkylääkkeet on otettu. Pitkävaikutteista tätä ibuprofeiniä. Tuolla se meidän puro menee tosta. Niin joudutaan tuota, kantaa tuosta aika korkeen, korkeiden huippujen takaa kanot ja kamat tonne tuota, alas. Tämä on uskomattoman hieno paikka, mutta tuota, on liian vaarallista mennä tuosta suoraan alas. Meidän on pakko mennä tuonne. Kantaa kaikki kamat tuolta harjanteelle ja sitten mennä tuolta takaisin veteen. Sen jälkeen on niin melottava muutama sata metriä ja sitten on taas yllätys, mitä sitten seuraavaksi tulee meille. Mutta on kyllä aivan uskomattoman hieno paikka, ihan uskomaton. Tää on kauneen paikka, missä mä oon ikinä käynyt. We are the Vatsari Pirates. <laughs> the Pirates of the Wilderness. Of, of the Vatsari Wilderness. <laughs> yes, this is not the Good place to be. We should go there. No, I don't know. Not that much boulders on the bottom of the canyon, but. You can just let go. Let go. Hold on. I'm safe here.
Ja, ja. Watch out, I'm gonna step. Yep. Ainoa selässäni on vaikea mennä. <tos> Fucking nightmare! What do you think about our day so far? It's hard. I'm struggling. I'm dead tired. <coughs> Just want to sleep. Could you say again who we are? We're not Vatsari pirates anymore. <laughs> <laughs> I'm just a dead man. <sighs> but maybe tomorrow we will be Vatsari pirates again. Right now, the portage we just did was was hard god damn it yeah i'm just exhausted periaattes melonta matka tähän pisteeseen missä me kanotti on nyt se on 270 metriä ja me meni tähän 6 tuntia tähän hommaan eli kun me kannettiin kamat tota tuolta ja tehtiin pari kolme tyhmää virhettä ja yksi niistä virheistä oli se että me yritettiin kantaa ensi alkuun tota kamat tonne Järvi numero kolmoselle suoraan ja se ei oikeastaan ollut kauhean hyvä idea. Ja kulutettiin siihen paljon aikaa ja sitten tultiin tähän ja tämä on tällainen kanjonin pohja. Tuossa on aikamoista kivikkoa, tosi pelottavaa tuota laskeutumista tuosta. Tuota, nyt on kamat tässä, ehkä pistetään keitin käyntiin ja syödään lounas kello jo kolme. Ja ollaan tosiaan edetty tänään 270 metriä kokonaiset. Ja tuota, katsotaan mihin päästään vielä tänään. What do you think, see there? Tehtiin aika paska päätös. Ei tuolta pääse etenemään ollenkaan. Martin kävi kattamassa niitä se on tekemätön paikka. Niin tota, me joudutaan kantaa kamat takaisin tonne ylös. Ja tota, mennä suoraan sinne kolmanne, kolma, kolmannelle järvelle, joka näytti tosi pahalta. Silloin alun perin päätettiin, että me ei mennä sinne, mutta se olisi kuitenkin meidän olisi pitänyt mennä sinne. Mutta ei voi mitään. Tämä päivä on ollut täynnä huonoja päätöksiä. Ja tota, aika on mennyt tosiaan. 7,5 tuntia tähän mennessä ja ollaan edetty se parisataa metriä, niin tota, ei kauheasti naurata. Kamat tonne ylös ja ehkä leiri pystyy ja katsotaan huomenna paremmilla voimilla uudestaan, mitä tapahtuu. Tehtiin vähän virheitä ja minä tein. Oikeastaan varmaan suurimman navigointivirheen tuossa ja päätöksen, että ei mennä tuonne kolmannelle järvelle, vaan yritetään tuota kakkosjärven kautta ja se oli emämunaus. Tota, Nuolaa haavoja tänä iltana ja tää oikeastaan kohta mennään nukkumaan, mutta tota, huomenna mä luulen, kun me päästään nyt sinne kolmannelle järvelle, niin siitä eteenpäin sitten pitäisi vähän helpottua ainakin sen osalta, että 
kartan mukaan pitäisi pystyä menemään järvestä toiseen siinä niin kuin kanjonin pohjassa, et se, ettei tarvi lähteä tänne ylös sekoilemaan. Ja se mikä tässä on vaikeaa täällä niin kuin tavallaan, että kun me jouduttiin tänään lähteä tänne ylös suunnistamaan, niin teet pienen virheen sen suunnistamisessa, niin sä huomaat, että onkin joku jyrkene edessä, mikä pitää lähteä kiertämään jostain toisesta suunnasta. Täällä on niin isoja korkeuseroja ja tällaisia mini-kanjoneita menee poikittain tämän kanjonin suhteen. Ja toivon, että tämä helpottuisi. Me ollaan nyt monta päivää tehty tosi rankkoja päiviä ja kannettu kamoja moneen kertaan. Niin tota, silleen, jos olet tulos tänne päin, niin kyllä mä niin suosittelen sille ja harkitsee tuommoista backcraftia ja aika kevyitä varusteita. Et ei ole välttämättä ihan paras olla tynnyrit tänne, hyvää ruokaa ja tolleen. Niin tota, et joutuu kyllä vähän kärsiä siitä ja sitten tää kamerakalusta aurinkopaneeleineen, niin tähän on yli 20 kiloa itse asiassa, kun laskee se aurinkopaneelinkin, niin tota, meillä on kyllä vähän enemmän tavaraa kuin normaalisti ihmisille ehkä, niin tota, johtuu ehkä siitäkin, mutta, mutta ei te saata muu kuin sanoa hyvät työt ja nähdään aamulla taas ja jatketaan. Varmaan tosiaikaisin lähdetään liikkeelle, koska me mennään nyt tosiaikaisin nukkumaan tuossa kahdeksan aikaa. Hyvää yötä. Martin, good morning. Good morning, Antti. Can you update who we are? We are in the canyon, right at the beginning. So, but who we are? Oh, who? Um, we are the Vatsari Pirates, the Pirates of the Wilderness. Kaikkea tärkeintä, nyt reissuilla ja myöskin sellainen keskinäinen tavallaan tätä kunnioitus ja semmonen ja sitten tota, että jos näkee. Täytyy vähän osata haistaa tilanteita, että jos toisella on vaikeita, niin sitten ollaan hiljaa tai käydään auttamassa tai tälleen. Et, et täällä on aika tarkkaa tavallaan sekin, että milloin, milloin lohkaisee jotain ja näin poispäin. Mutta joo, nyt ollaan nukuttu hyvät yöunet ja tota, lähdetään taistelemaan. Toivottavasti päästään melomaan tänään, kyllä me päästään. Mä oon ihan varma, katsotaan kauan se ottaa, mutta tota, Kuitenkin vähän jäämättömästi päästään tonne melomaan. Ja tässä täytyy jotenkin muistaa se, että tota, me ollaan silleen hapoilla ryytyneitä. Senkin takia mä just itsekin tajusin, että mehän on melottu jo 300 kilometriä. Ja sitten me ollaan pidetty kahdeksan päivää sitten edellinen vapaa päivä. Et me ollaan menty yhden vapaa päivän voimi. Ja tota, on ollut nämä viime päivät, viime päivät just tätä niin sanottua portagea. Eli tota, kamojen kantamista, että on ollut silleen rankkaa. Niin tota. Mä nyt toivon, että tänään kannetaan tonne Jorpakkoon tota kamat ja että sit päästäis etenemään. Mä tiedän, että siellä ei tule olemaan helppoa, mutta mä toivon, että me ei tarvitse kiertää ylös kanjonin niin yläpuolelle ja sieltä metsien kautta, että ei tarvitse sitä enää tehdä niin kuin tässä alkuvaiheessa, että päästä siinä suoraan kanjonin pohjassa ylittämään. Esteitä niin se olisi huomattavasti helpompaa ensinnäkin, kun ei tarvi navigoida suunnistaa, mutta tota. Mä luulen, että me tästä aika napakasti tota, kello on kuusi laitetaan aamia ja sitten tästä lähdetään saman tien menemään, koska tota, ajateltiin tänään tehdä vähän pidempi. Pikkasen pidempi päivä, sen takia mentiin tosi aikaisin nukkuja ja herättiin pikkasen aikaisemmin kuin normaalisti. Wow! Okei. Okay. Are you able to lend me those? Yeah. <sighs> These are loose rocks over there. <sighs> Is the trail there? This fishing rod and the yeah, stuff is stuff. always on the way when I go to dance bush. Toinen kuorma vietiin ja kolmas ja viimeinen vie edessä. 
Tää on ollut helpompaa kuin eilen. Kun ollaan käytetty vähän järkeä. Menty lyhintä reittiä. Älkää tehkö samoja virheitä. Sen takia... Se on yksi syy, miksi mä näitä videoitakin teen. Mä näytän hyvin, hyvin usein, että mitä ihmisen ei kannata tehdä. Ja sitten te voitte tulla perässä tänne ja tehdä kaikki paljon, paljon helpommin. Yeah. It's secured all the time. You don't have to worry. Just tell me if you want me to stop. Stop. And hold on, oh, come here. You good? Yeah, now I'm good. Yeah? <coughs> Just yell stop if you want. Stop. Let's still get our gear. Can you tell us where we are? Oroastrin <laughs> Koru. It's a it's a big canyon in Vatsari. <laughs> Oro, say it again. Rautasen kuru. Rautasen kuru. <laughs> I'm getting there. Yeah, that was good enough. Yeah, maybe tomorrow I'll be able to. Oh my god, this is paddling, canoeing. Do you remember how to do it? Should we try to unload something first? The, I mean, leave the lightest gear and take the barrels and... Ei tää helppoa ole, mutta tota, tää, oikeastaan tää, tämä pätkä, missä kannataan, niin on aika helppoa verrattuna siihen, mitä meillä on ollut tähän mennessä. Et siinä mielessä positiivista. Toivotaan, että pysyy tällaisena helppona. Mä en tiedä, kun mä en ole ennen täällä käynyt, mutta tota, mä epäilisin, että tämä, tämäkin kohta tässä on sellainen, että korkeamman veden aikaa tästä on ehkä melottu. Ja sitten tuolla jatkuu ja sitten näkyy jo horisontissa tuolla seuraava paikka, missä joudutaan kantaa taas 
Mä en ole nyt laskenut näitä kantapätkiä, mutta tota... Onhan näitä nyt aika monta ollut tässä ekan... Ekan muutaman kilsa aikana. Okei, okay, tuolla on tota... Joku raato. Wow. It's a reindeer. Yeah. It's Or, a dead reindeer. That's true, yes. Or is it moose, actually? It's moose, of course. Oh. Look at the size of the head. Yeah, yeah, yeah. yeah. It's huge. <laughs> en tiedä kumpaa se enemmän tekee, naurattaa vai turhauttaa, mutta kannellaan näitä kamoja tässä. Tähän paikkaan sitten heti siintä ja tuolla näkee jo silmällä, että tätä kohta kannetaan taas. Tää on siis tällaista koko ajan, että ei, niin kuin, ei vaan ole vettä, niin ei ole vettä. Yeah, it's a full portage. Yeah. It's completely dry. Tehtiinkin sellainen päätös tässä, että tuota, kantamatka aikana löytyi niin hieno leiripaikka, että me jäädään tähän me ollaan yli kahdeksan tuntia jo paiskittu hommiin. Niin alkaa olla tuota, sellainen fiilis, että voisi ottaa vähän lepoa ja ehkä aikana herätys huomenna aamuna ja sitten uudella yrityksellä. Mä oon aika varma, että me ollaan joella huomenna. What do you think? Yeah, I think it's a good idea. Yeah. What you just said. I mean, it's accurate. It's the reality. I just said that probably we have to move on. Tonight? Yeah. No. <laughs> no. No, we're having camp here. It's so beautiful. And I'm, as usual, tired at this time of the day. Kävin keräämässä puolmukillista tuota puolukoita. Meillä on nimittäin tänään tuota porukäristyspäivä. Pottomuusiin ja porukäristystä. Erittäin hyvä retkiruoka. Ei, se ei siitä kuiveltamisesta pahen, pahastu ollenkaan. Tuota. Ei paljon vie tilaa. Kassissa ja näin, kun se kuivaa. Tosi hyvä retki ruoka. I think I could eat this every night. <laughs> every dinner. Mä ajateltiin tehdä semmonen muovi huomenna, että me melotaan tästä noin pari kilometriä vielä eteenpäin tätä. Routasen kuru, jonka jälkeen loppuu sellaiset niin jyrkänteet, kanjonit ja siellä pitäisi olla tota, pikkasen tasaisempaa ja sit siitä on lyhyt matka tuonne Vuontislompololle, joka on siis sellainen järvi, jonka pohjoispuolella on sitten toinen, onko se nyt Vuontisjärvi ja sitten siitä lähtee käytännössä toi tota, Uutuan joki, ei Uutuan joki, vaan Uutuan joki, joka sitten myöhemmin rajan jälkeen Norjan puolella muuttuu Munkelvan joiksi. Me ei melota tätä Routasen kurua loppuun ja siitä syystä, että tämä ei ole silleen oikein melonta kunnossa meidän mielestä. <tos> tässä meinaa menisi aika kauan matkaa aikaa, jos me tästä lähdettäisiin. Me menisi monta päivää tämän kanjonin läpimelomiseen, niin me tätä vaihdetaan sitten sinne järvien puolelle ja päästään toivottavasti vähän helpommalla. Niin. Joo, huomenna matka jatkuu taas. Tänään tultiin, tota, oliko se nyt tarkalleen ottaen 2,4 kilometriä. Tultiin tätä... Jokee tässä, tota, vaikka meni yli kahdeksan tuntia. Kyllä me tiedettiin, että täällä on aika kuivaa, mutta kyllä se yllätyksenä tuli, kun katsoo tuota Jorpakko, että tota, millaista se on täällä. Niin, tota. Mut joo, ei mitään. Nähdään aamu taas. Seuraavassa ja tämän dokumenttisarjan viimeisessä jaksossa matka jatkuu Routasen kurulta metsien kautta Vuontisjärville, josta sumuisen kauniina aamuna lähdemme jatkamaan kohti Norjan rajaa ja Munkelva jokea.
Usein joki suorastaan häviää altamme ja olemme joka kerta onnekkaita, jos kykenemme edes taluttamaan kanoottia kantamisen sijasta. Nähtäväksi jää, pääsemmekö koskaan perille, jäämerelle saakka. Nähdään ensi viikon jaksossa.